வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெயா ராஜசேகரன் தலைப்புச் செய்திகள் தேர்வு தொடர்பான அச்சத்தை போக்கும் வகையில் மாணவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடல் காணொலி வாயிலாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து மாணவர்கள் பங்கேற்பு தேர்வின் போது மாணவர்கள் எடுக்கும் முயற்சி ஒருபோதும் வீண் போகாது மாணவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை பிரதமரின் ராஷ்டிரிய பால் புரஸ்கார் விருது பெற்ற சிறார்கள் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பார்கள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பாராட்டு தமிழ்நாடு நிதித்துறை சார்பில் புதிய வலைதளத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் முதலாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ராஞ்சியில் இன்றிரவு ஏழரை மணிக்கு நடைபெறுகிறது விரிவான செய்திகள் தேர்வின் போது மாணவர்கள் எடுக்கும் முயற்சி ஒருபோதும் வீண் போகாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தேர்வு தொடர்பான அச்சத்தை போக்கும் வகையில் மாணவர்களிடையே பிரதமர் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி புதுதில்லியில் நடைபெற்றது தல்கத்தோரா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து மாணவர்கள் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்வில் வெற்றி பெற மாணவ மாணவியருக்கு வாழ்த்து கூறினார் மாணவர்கள் நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் இவ்வாறு நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே விரும்பிய முடிவுகளை எட்ட முடியும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் उसको पुचकारते फिर कहिए देख सचमुच में ऐसा नहीं है रियलिटी ये है वो तुरंत स्वीकार कर देगा और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है अगर एकाद एकाद गलत बात बता दी एकाद गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है हमने बाद में भी बताए तो चलता है दूसरा डिसिप्लिन का सवाल है क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है अपना रुवाब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है ना उसको पूछेंगे बताओ तुम समझे कि नहीं समझे वो करता रहेगा तू तुम में मचा रहेगा तो फिर वो डांट देंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इतना पढ़ा रहा हूं तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है अगर मैं टीचर होता तो मैं कर करता जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट है उनको कहता अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको वो बढ़िया से समझाएगा तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा और जो अच्छे स्टूडेंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कंपटीशन शुरू होगी स्वाभाविक रीते कंपटीशन शुरू होगी दूसरा जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है ध्यान केंद्रित नहीं करता है क्लास में भी कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करता है टीचर अगर उसको अलग बुला ले अलग बुला करके बात करें प्यार से बात करें देख यार कल कितना बढ़िया विषय था अब तुम खेल रहे थे अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो तुम्हें भी मजा आएगा मैं भी देखूं क्या खेलते थे अच्छा बताओ तुम खे, आ, ये खेलने का काम बाद में करते और तुमने ध्यान दिया होता फायदा होता कि नहीं होता उससे अगर संवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता वो कभी इनडिसिप्लिन नहीं करता जी 
இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் தேர்வு தொடர்பான மன அழுத்தம் குறித்து இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் மாணவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டிருந்தது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக முப்பத்தி எட்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பதிவு செய்திருந்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தில்லியில் நடைபெறும் தேசிய மாணவர் படை பேரணியில் பங்கேற்கிறார் தில்லியில் உள்ள கரியப்பா மைதானத்தில் நாளை ஐந்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது என்சிசியின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சிறப்பு அட்டையையும் எழுபத்தைந்து ரூபாய் மதிப்பிலான பிரத்யேகமாக அச்சிடப்பட்ட நாணயத்தையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிடுகிறார் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்டா பாரத் என்னும் கருப்பொருளில் கலாச்சார நிகழ்ச்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பத்தொன்பது நாடுகளிலிருந்து நூற்று அதிகாரிகள் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தினத்தையொட்டி ராஷ்டிரபதி பவனில் நேற்று வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுடன் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எகிப்து அதிபர் அப்டெல் ஃபட்டா அல் சிசி மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் அமித் அன்சாரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சோயஸ் கால்வாய் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் இந்திய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிலங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதாக எகிப்து அரசு முடிவு செய்துள்ளது குடியரசு தின விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற எகிப்து அதிபர் அப்டெல் ஃபட்டா அல் சிசி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முன்மொழிவுக்கான மாஸ்டர் திட்டத்தை இந்தியா வழங்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய முதலீடுகளை எகிப்து வரவேற்பதாக கூறியுள்ள அவர் சலுகைகள் மற்றும் வசதிகள் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார் பிரதமரின் ராஷ்டிரிய பால் புரஸ்கார் விருது பெற்ற சிறார்கள் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பார்கள் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் உள்ள இல்லத்தில் நேற்று பால் புரஸ்கார் விருது பெற்ற சிறார்களை அழைத்து நேரில் பாராட்டினார் இளம் வயதில் சாதனை புரிந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட மத்திய அமைச்சர் சிறந்து விளங்குவதில் மன உறுதியுடன் இருப்பதாக தெரிவித்தார் விருது பெற்ற அனைவரும் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பார்கள் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என்று அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்தார் மதுரை வந்த மத்திய இணையமைச்சர் வி கே சிங்கிற்கு விமான நிலையத்தில் பிஜேபி சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஒரு நாள் பயணமாக தமிழகம் வந்துள்ள வி கே சிங்கிற்கு மதுரையில் அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பிஜேபி நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் மூன்று மாவட்டங்களில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக வி கே சிங் புறப்பட்டுச் சென்றார் ஒரே நாளில் விருதுநகர் திருநெல்வேலி தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் பிஜேபி நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடும் வி கே சிங் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்கிறார் விருதுநகரில் நடைபெறும் தனியார் பள்ளி நிகழ்ச்சியிலும் வி கே சிங் கலந்து கொள்வார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்த நூற்று ஆறு பேருக்கு பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஆறு பேருக்கு பத்ம விபூஷன் விருதும் ஒன்பது பேருக்கு பத்ம பூஷன் விருதும் தொன்னூற்றோரு பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் பத்தொன்பது பெண்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் இருவருக்கும் மறைவுக்கு பிறகு ஏழு பேருக்கும் பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாடகி வாணி ஜெயராமுக்கும் பத்ம பூஷன் விருதும் சமூக சேவகர் பாலம் கல்யாண சுந்தரம் பாம்புபிடி வல்லுநர்கள் வடிவேல் கோபால் மாசி சடையன் கோபால் சாமி வேலுசாமி மற்றும் கல்யாண சுந்தரம் பிள்ளை ஆகியோருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது dedicate uh, this award to siddha system of medicine and to prove that siddha system of medicine is based on scientific lines 
and we adapted all the modern parameters for the preclinical studies to see the toxicity of the medicine and once it was proved to be very safe and effective then only we started our clinical trial using that those medicines patma virudhigal arivikkapattulla anaivarkkum prathama narendra modi vaazhthukalai therivithullar naatin valarchikku palveru thuraigalil pangalippai valangum ittagiya saadhanaiyalargalal naadu perumai adaivadaga kooriyullar தமிழ்நாட்டிலிருந்து பத்ம விருதுக்கு தேர்வு ஆகியுள்ள ஆறு பேருக்கும் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள தனது டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் உயரிய விருது பெறவிருக்கும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் தத்தும் துறைகளில் ஆற்றிய சாதனைகளால் நமது மாநிலத்தை பெருமையடைய செய்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு கால்நடை பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகனும் பத்ம விருதுக்கு தேர்வாகியுள்ளவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் பாம்பு பிடிப்பதில் வல்லுநர்களான வடிவேல் கோபால் மற்றும் மாசி சடையன் இருவருக்கும் மத்திய அரசின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் அவர்களுக்கு தமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பதிவிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட் தயாரிப்பு நடைமுறையின் இறுதி கட்டத்தை குறிக்கும் ஹல்வா விழா தில்லியில் உள்ள மத்திய நிதியமைச்சகத்தில் நடைபெற்றது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இணையமைச்சர்கள் பங்கஜ் சௌத்ரி பகவத் கிஷன்ராவ் காரத் உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின்னர் பட்ஜெட் அச்சகத்திற்கு சென்ற நிதியமைச்சர் ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்து நிதியமைச்சக அதிகாரிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டிஜிட்டல் பேங்கிங் காலம் டைம் சேமிக்கலாம் டிஜிட்டல் பேங்கிங் சுலபம் இனமும் பரிவர்த்தனை செய்யலாம் எங்கேயும் எப்போதும் பொருட்கள் வாங்கல் ஆப்ஷன்ஸ் பல ஐஎம்பிஎஸ் என்இஎஃப்டி யூபிஐ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யும் பேமெண்ட் சுலபம் ரொம்ப சௌகரியம் ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமா இருக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கு செய்திகள் தொடர்கின்றன மூக்கு வழியாக செலுத்தக்கூடிய இன்கோவாக் என்ற உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா அறிமுகம் செய்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் உலகில் பயன்படுத்தப்படும் கொரோனா தடுப்பூசிகளில் அறுபத்தைந்து சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டவை இந்தியாவில் இருந்தே விநியோகம் செய்யப்படுவதாக தெரிவித்தார் தற்சார்பு இந்தியா இயக்கத்தின் இலக்கை அடைய நாசி வழியாக செலுத்தக்கூடிய உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பு மருந்து பெரும் பங்கு வகிக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தடுப்பூசி மேம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி மையமாக இந்தியா மாறுவதற்கு பிரதமரின் வழிகாட்டுதலும் கண்காணிப்பும் முக்கிய பங்களிப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயரப் பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு முப்பத்தி மூன்று மாநிலங்களிலும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் பத்தொன்பது கோடி ஆயுஷ்மான் மருத்துவ அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இருபத்தி நான்கு கோடி பேருக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்கு அட்டை எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொருவரின் மருத்துவ விவரங்களையும் சேகரிப்பதற்கு மருத்துவ தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தொலை மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவ சேவைகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்தின் மூலம் இதற்கான சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நாடு முழுவதிலும் அனைவரும் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்கு இத்திட்டத்தின் மூலம் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயரப் பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழ்நாடு நிதித்துறை சார்பில் புதிய வலைதளத்தை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் மாநில பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க புதிய வலைதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த வலைதளத்தை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்
ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் செலவினம் தொடர்பாக விளைப்புள்ளி நிர்ணயம் செய்தல் மற்றும் வாக்குச்சாவடி மறுசீரமைப்பு தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அலுவலருமான கிருஷ்ணனுனி தலைமையில் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் அப்போது தேர்தல் செலவினம் தொடர்பாக விளைப்புள்ளி நிர்ணயம் செய்தல் மற்றும் வாக்குச்சாவடி மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது இக்கூட்டத்தில் தேர்தல் அலுவலர் மாநகராட்சி ஆணையர் சிவக்குமார் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சந்தோஷ்னி சந்திரா மற்றும் தேர்தல் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தமிழ்நாடு வரலாற்றில் மறக்கடிக்கப்பட்ட விடுதலை போராட்ட வீரர்களை அடையாளம் காணும் முயற்சியில் பல்கலைக்கழகங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் விடுதலை போராட்டத்தில் பல வீரர் வீராங்கனைகள் பற்றி அறியப்படாமலேயே உள்ளது அவர்களது வாழ்க்கையை ஆவணப்படுத்தும் கடமை நமக்கு உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுச்சேரியில் பொலிவுறு நகர வளர்ச்சி நிறுவன திட்டத்தின் கீழ் அமையவுள்ள இரண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் புதுச்சேரி நகராட்சிக்குட்பட்ட ராஜ்பவன் தொகுதி குமரகுரு பள்ளம் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு வளாகத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டிருந்த அரசு குடியிருப்பு பழுதடைந்ததை அடுத்து அரசின் பரிந்துரைப்படி அது இடிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக இருநூற்று பதினாறு குடியிருப்புகள் அடங்கிய இரண்டு கட்டிடங்கள் கட்டப்பட உள்ளன இதையடுத்து அதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை தரமுனையில் உள்ள டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாவது தேசிய குற்றவியல் விசாரணை போட்டி மற்றும் பயிற்சி பட்டறை இன்று நடைபெற்றது இதில் தமிழக கூடுதல் டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார் மாணவ மாணவிகளுக்கு சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் விசாரணை தொடர்பாக பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினார் கோவை மாநகராட்சியில் முந்தைய ஆட்சியின் போது ஒரே நாளில் ஐம்பத்தி நான்கு இளநிலை உதவியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கோவை மாநகராட்சியில் காலியாக இருந்த அறுபத்தி ஒன்பது இளநிலை உதவியாளர்கள் தேர்வு தொடர்பாக முறையான விளம்பரங்கள் இல்லாததால் தன்னால் தேர்வில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றும் எனவே பணி நியமன நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய கோரி தூய்மை பணியாளர் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் மனுதாரரின் குற்றச்சாட்டு உண்மைக்கு புறம்பானது என்பதால் வழக்கை தள்ளுபடி செய்வதாக நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ் உத்தரவிட்டார் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் திரைப்பட விழா இன்று தொடங்குகிறது இதில் இயக்குநர் பிரியதர்ஷன் இயக்கியுள்ள அப்பாத்தா முதல் படமாக திரையிடப்படுகிறது இந்த திரைப்பட விழாவை நடத்துவதில் இந்தியா பெருமை கொள்வதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் பழம்பெரும் நடிகை ஜமுனா உடல் நலக்குறைவால் ஹைதராபாத்தில் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்து ஆறு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் என பல மொழிகளில் நடித்து பிரபலமான ஜமுனா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஆந்திராவின் ராஜமுந்திரி தொகுதியில் வெற்றி பெற்று மக்களவைக்கு தேர்வானார் கடந்த சில நாட்களாக வயது மூப்பு காரணமாக மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்து வந்த அவர் ஹைதராபாத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர் காலமானார் ஜமுனாவின் மறைவுக்கு திரை பிரபலங்கள் ரசிகர்கள் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர் எச்சரிக்கையாங்க <laughs> 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 திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்கு வரும் வெளிநாட்டு பறவைகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து பறவைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி நாளை தொடங்க உள்ளது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூரில் பறவைகள் சரணாலயம் செயல்படுகிறது சுமார் முன்னூறு ஏக்கர் பரப்பளவிலான வடுவூர் ஏரிக்கு நவம்பர் மாதம் துவங்கி வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகை துவங்கும் மார்ச் மாதம் வரை இங்கு தங்கியிருந்து இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் பறவைகள் ஏப்ரல் மாதம் வாக்கில் தங்களது குஞ்சு பறவைகளையும் அழைத்துக் கொண்டு தங்களது நாடு நோக்கி திரும்பிவிடும் 
இதே போல முத்துப்பேட்டை அருகே உள்ள உதய மார்த்தாண்டபுரத்திலும் பறவைகள் சரணாலயம் செயல்படுகிறது ஜாம்புவானோடை பகுதியில் அலையாத்தி காடு உள்ளது ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய மாங்குரோ காடான இங்கும் பறவைகள் வந்து செல்கிறது இந்த மூன்று இடங்கள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பறவைகள் வரக்கூடிய நீர்நிலைகளில் வனத்துறை சார்பில் நாளை இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் முதற்கட்டமாகவும் மார்ச் நான்கு ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் இரண்டாம் கட்டமாகவும் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற உள்ளது தமிழ்நாட்டில் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணியானது ஆண்டுதோறும் வடகிழக்கு பருவமழை முடிந்த பிறகு நடைபெறும் அதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான கணக்கெடுப்பு பணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கணக்கெடுப்பு பணியில் பறவை ஆர்வலர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் ஈடுபட முடியும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம் என்று திருவாரூர் மாவட்ட வன அலுவலர் திரு அறிவொளி தெரிவித்திருக்கிறார் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி முழுமையாக நிறைவு பெற்ற பின்னர் பறவைகளின் வருகையை பொறுத்து இந்த நீர்நிலைகளில் தேவையான வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பொதிகை செய்திகளுக்காக திருவாரூரில் இருந்து ஆர் விஜயகுமார் சோமாலியா நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ஐ எஸ் ஐ எஸ் பயங்கரவாத இயக்க தலைவர் பிலால் சுதானி மற்றும் பத்து உறுப்பினர்கள் அமெரிக்க படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இதுகுறித்து அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் லாய்ட் ஆஸ்டின் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் அமெரிக்க அதிபரின் உத்தரவின் பேரில் சோமாலியா நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் இதில் ஐ எஸ் ஐ எஸ் பயங்கரவாத இயக்க தலைவர் பிலால் சுதானி மற்றும் பத்து உறுப்பினர்கள் கொல்லப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக தாக்குதல் நடத்துவது தொடர்பாக பாதுகாப்புத்துறை உயர் அதிகாரிகள் உளவுத்துறையினர் உள்ளிட்ட உயர்மட்ட அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் லாய்ட் ஆஸ்டின் கூறினார் பாங்காக்கில் கடுமையான காற்று மாசு நிலவுவதன் காரணமாக வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யும்படி பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தாய்லாந்து நாட்டின் தலைநகரான பாங்காக் வரலாறு காணாத அளவிற்கு காற்று மாசு உள்ளது இதன் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு உடல்நலக் குறைபாடும் ஏற்பட்டு வருகிறது மேலும் சாலைகளில் முன்னே செல்பவர்கள் அடையாளம் காண முடியாத அளவிற்கு காற்று மாசு அடர்த்தியாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகளும் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர் விபத்துகளும் அதிக அளவில் நடந்து வருகின்றன இதையடுத்து அலுவலக பணியாளர்கள் வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும்படி அந்நாட்டு அரசு தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உலக புகழ்பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது கடந்த பதினெட்டாம் தேதி கும்பாபிஷேகத்திற்கான பூர்வாங்க பூஜைகள் தொடங்கிய நிலையில் நாள்தோறும் பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்தன இந்நிலையில் இன்று மங்கள வாத்திய இசை முழங்க ராஜகோபுரம் தங்கப்போ கோபுரத்தில் உள்ள கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது கும்பாபிஷேகத்தின் போது ஹெலிகாப்டர் மூலம் மலர்கள் தூவப்பட்டன அரோகரா அரோகரா முழக்கத்துடன் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர் தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி மாவட்ட ஆட்சியர் விசாகன் உள்ளிட்ட நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே வர்த்தகத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் உள்ளதாக அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் டாக்டர் ஏ கே அப்துல் மோமன் தெரிவித்துள்ளார் டாக்காவில் நேற்று எழுபத்தி நான்காவது இந்திய குடியரசு தின விழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தெற்காசியாவில் இந்தியாவுடன் இணைந்து வர்த்தகம் மேற்கொள்ளும் முக்கிய நாடாக பங்களாதேஷ் உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தகம் மூன்று மடங்கு உயர்ந்திருப்பதாகவும் ஏ கே அப்துல் மோமன் தெரிவித்தார் பங்களாதேஷ் உணவு சந்தைகளில் ஏற்ற இறக்கங்களை தவிர்க்கும் வகையில் போதிய அளவு உணவுப் பொருட்களை தங்கு தடையின்றி வழங்குவது குறித்து இந்தியாவுடன் பேச்சு நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இரு நாடுகளின் பொருளாதாரமும் ஒன்றையொன்று சார்ந்து வளர்ச்சி பெற்று வருவதாகவும் பங்களாதேஷ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஏ கே அப்துல் மோமன் தெரிவித்தார் 
நியூசிலாந்தின் புதிய பிரதமராக அந்நாட்டின் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த கிறிஸ் ஹிப்கின்ஸ் பதவியேற்றுள்ளார் நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜசிந்தா ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து ஆளும் கட்சி சார்பில் புதிய பிரதமர் தேர்வு செய்தார் இந்த போட்டியில் கிறிஸ் ஹிப்கின்ஸ் வெற்றி பெற்றார் இதைத் தொடர்ந்து வெலிங்டனில் உள்ள அரசு இல்லத்தில் நியூசிலாந்து புதிய பிரதமராக இவர் பதவியேற்றார் நியூசிலாந்தில் நிலவும் கடும் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் கிறிஸ் ஹிப்கின்ஸ் பதவியேற்றுள்ளார் பங்கு சந்தைகள் இன்று இரக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டின் சென்செக்ஸ் ஆயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று பத்து புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்கு சந்தையான நிப்டியும் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எண்பத்தோரு ரூபாய் அறுபது காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ எழுபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் அறுபது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசாகவும் உள்ளது இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே முதலாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ராஞ்சியில் இன்று நடைபெறுகிறது ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் இந்திய அணியும் மிச்சல் சாட்னர் தலைமையில் நியூசிலாந்து அணியும் களமிறங்குகின்றன இந்த போட்டி இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தொடங்குகிறது முன்னதாக இரு அணி வீரர்களும் போட்டி நடைபெறும் மைதானத்தில் நேற்று வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் முன்னாள் கேப்டன் தோனி நேரில் வந்து இந்திய வீரர்களை சந்தித்து ஊக்கப்படுத்தினார் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வரும் சுக்மன் கில் இந்த தொடரில் துவக்க வீரராக களமிறங்குவார் இரு அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஆட்டம் லக்னோவில் நாளை மறுநாளும் மூன்றாவது இறுதி போட்டி அகமதாபாத்தில் வருகிற ஒன்றாம் தேதியும் நடைபெறும் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று காலை புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இது அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி அளவில் இலங்கை கடற்பகுதிகளை சென்றடையக்கூடும் என்பதால் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தேர்வு தொடர்பான அச்சத்தை போக்கும் வகையில் மாணவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடல் காணொலி வாயிலாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து மாணவர்கள் பங்கேற்பு தேர்வின் போது மாணவர்கள் எடுக்கும் முயற்சி ஒருபோதும் வீண் போகாது மாணவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை பிரதமரின் ராஷ்டிரிய பால் புரஸ்கார் விருது பெற்ற சிறார்கள் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பார்கள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பாராட்டு தமிழ்நாடு நிதித்துறை சார்பில் புதிய வலைதளத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் முதலாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ராஞ்சியில் இன்றிரவு ஏழரை மணிக்கு நடைபெறுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்